హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ జులై సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీన హిందూలోని ఎయిటోరియల్ చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇన్ఫ్లేషన్ అలర్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ యొక్క దల్ ద్రవ్యోల్బణం ద్రవ్యోల్బణం అంటే తెలుసు కదా ఈ యొక్క వస్తువుల యొక్క రేట్ అనేది పెరగటం అనేది ఈ యొక్క మనీ వాల్యూ అనేది తగ్గిపోయి వస్తువు రేట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు ఎకనామిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటేనేమో ద్రవ్యోల్బణని అదే మెడికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాలంటే మనకు వాపు అంటాం మనం పెరుగుదల ఏదైనా కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే పెరుగుదల అనమాట మెడికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏదైనా స్వెల్లింగ్ అని వచ్చింది మనం ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం సో అలానే ఈ యొక్క ద్రవ్యోల్బణం అనే దానికి సంబంధించి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది చెప్తే కనుక కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ సంబంధించి మనం చాలా జాగ్రత్తలు అయి ఉండాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట రైజింగ్ ప్రైసెస్ డిస్పైట్ ద డిప్రెస్డ్ డిమాండ్ ఈజ్ కాజ్ ఫర్ డిస్క్విట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క రేట్లు అనేవి పెరుగుతున్నాయి ఎలా ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి ఏమైనా డిమాండ్ ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి అంటే కాదు డిమాండ్ అనేది తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ డిస్పైట్ అంటే డిమాండ్ అనేది చాలా వరకు డిప్రెస్డ్ అనమాట పడిపోయినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క రేట్లు పెరగడం అనే అంశం అనేది ఆందోళన కలిగిస్తున్న అంశం అనమాట డిస్క్విట్ అంటే ఏంటంటే ఆందోళన కలిగిస్తున్న అంశం అనమాట సో ఈ అర్టికల్లో ఇక్కడ బేమంది ఉందో మనం దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దామండి ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ఇస్తున్నాను ఎవరైనా కానీ మీరు ఈ వీడియోని చూడబోయే ముందు కానీ లేదా ఈ ఆర్టికల్ని పేపర్లో చదవబోయే ముందు ఒకసారి మీరు డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ చూసుకుని అనుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది దాంతోపాటు నేను కింద హిందూ పేపర్ను కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నానండి హిందూ పేపర్ యొక్క ఈపీడిఎఫ్ మూడు ఎడిషన్లు ఇస్తున్నానండి అంటే విజయవాడ ఎడిషన్ హైదరాబాద్ ఎడిషన్ వైజాగ్ ఎడిషన్ మూడు 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 లింకుల రూపంలో ఇస్తున్నాను ఈ యొక్క కాపీరైట్ ఇష్యూ వల్ల సో మూడు లింకులు చెక్ చేయండి ఏదో ఒక లింకులో మీకు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క పేపర్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఒకసారి జాగ్రత్త చెక్ చేయండి ఎప్పుడైతే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఈ పేపర్లో ఈ ఆర్టికల్ చదవండి పేపర్ మొత్తం చదవండి ప్లస్ ఈ ఆర్టికల్ కూడా మీరు ఒకసారి చదివారు అనుకోండి మీకు ఫుల్ ఫ్లేజ్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ డిఫికల్టీ వాట్స్లోకి వెళ్తే డిస్క్విట్స్ వర్రీ ఆందోళన ప్రిసైజ్ ఎగ్జాక్ట్ ఎక్యురేట్ స్పష్టముగా క్రిపిల్ డిజేబుల్ వికలాంగుడు డిజ్రప్షన్ డిస్టర్బెన్స్ డిజార్డర్ అంతరాయము సస్టైన్ అసిస్ట్ ఎడ్యూర్ భరించు ఎన్విసేజ్ మీన్ ఇంటెండు ఉద్దేశించు బాంటిఫుల్ అబెండెంట్ ప్లెంటిఫుల్ సమృద్ధమైన సర్జ్ రష్ ఫ్లో ఉప్పొంగు డిస్మల్ డేట్ఫుల్ ఆఫుల్ దుర్భరమైన కోప్ మేనేజీ సర్వైవ్ సమర్థంగా ఎదుర్కొను ఫాల్టర్ హెజిటేట్ డితర్ ఆందోళన అన్ ఇన్విబుల్ అన్ డిజైరబుల్ కోర తగని స్టాగ్లేషన్ యాన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ పీరియడ్ ఆక్యుపైడ్ బై రైజింగ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవన్నీ దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ద లాస్ట్ థింగ్ దట్ ఇండియాస్ పెండమిక్ హిట్ ఎకానమీ నీడ్స్ ఈజ్ యాక్సలరేటింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఈ యొక్క ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క పెండమిక్కి ఇంకా చివరి అంశం చివరి భాగం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క పూర్తిగా ఏదైతే ద్రవ్యోల్బణాన్ని పెంచడమే దీనికి సంబంధించిన అంటే చివరిగా చేయవలసిన చర్య అనమాట ఆల్రెడీ చాలా చర్యలు చేసేసింది ఆర్థిక పరంగా దెబ్బతీసేసింది పూర్తిగా ఈ యొక్క ఉద్యోగ స్వా ఉద్యోగాలన్నీ కూడా పడగొట్టింది ఉద్యోగాలనే లేకుండా పోయినాయి ఏవైతే రకరకాలైనటువంటి ఈ యొక్క మనకు సమస్యలు అనేవి లేవనెత్తింది అనమాట పెండమిక్ ఇంకా చివరిగా లేవనెత్తాల్సిన సమస్య ఏదేమైనా ఉందంటే ద్రవ్యోల్బణం అంటే యొక్క వస్తువుల యొక్క రేట్లు అనేవి పెరగడం అనమాట అండ్ ఏట్ దట్ ఈజ్ అప్రిషియస్లీ వాట్ ద లేటెస్ట్ డేటా పాయింట్ అంటే ఇప్పటికీ ఆ యొక్క చివరికి మనకు ఆ యొక్క స్పష్టంగా ఆ యొక్క అంశాన్ని తెలియజెప్పే విధంగా ఈ యొక్క ఈ నెలలో అంటే జూన్ నెలలో అటువంటి సంబంధించినటువంటి యొక్క డేటా అనేది మనకు చెప్తుందనమాట జూన్ సార్ రీటైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీడింగ్ ఆఫ్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ వర్రీయింగ్ పర్టికులర్లీ సిన్స్ ఇట్ వాస్ ద ఫస్ట్ మంత్ విన్ ద ఎకానమీ రీఓపెన్ ఫ్రమ్ ద క్రిపిల్ లాక్డౌన్స్ ఆఫ్ ద ప్రిసీడింగ్ టూ మంత్స్ అంటే ఇది ఏంటంటే జూన్ నెలలో ఈ పూర్తిగా ఈ యొక్క రీటైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ ఏదైతే ఉందో రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే టోక్ వస్తువుల యొక్క ధరలు అనేవి ఆరు పాయింట్ ఒక్క శాతం అనేది ఒక్కసారిగా పెరిగిపోవడం అనేది అందరిని ఆందోళన కలిగించే విషయం అనమాట ఎందుకు ఆందోళన కలిగించే విషయం అంటే ఈ యొక్క లాక్డౌన్ కారణంగా ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది పూర్తిగా కుంటుబడింది అనమాట అంటే క్రిపిలింగ్ అంటే అంటే వింకలాంగుడు అవడం కుంటుబడింది అనమాట టూ మంత్స్ నుంచి కుంటుబడింది ఆ టూ
అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఇక ఈ డిజర్ప్షన్ అనేది ఆ అంతరాయం అనేది ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే ఈ రెండు నెలల అంతరాయం పూర్తిగా కూడా ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ అనేవి ఈ లాక్డౌన్ టైంలో పూర్తిగా షట్ డౌన్ అవడం వల్ల ఈ యొక్క రేట్లు అనేవి కొంతవరకు పెరిగినాయి అనమాట పెరిగినాయి ఎందు పెరిగినా కానీ ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే ఇక్కడ రేట్లు ఎందుకు పెరిగినాయో అర్థం కావట్లేదు ఎందుకని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ యొక్క దీనికి సంబంధించిన డిమాండ్ అంతా కూడా పూర్తిగా అనేది తగ్గిపోయింది అనమాట డిమాండ్ అనేది లేదు డిమాండ్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా వస్తువుల రేట్లు పెరగడం అనేది కొంత ఆందోళన కలిగ డిస్కో ఏంటంటే ఆందోళన కలిగించాల్సినటువంటి అంశం అనమాట డిస్కో ఏంటంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆందోళన కలిగించాల్సిన అంశం ఏ క్లోజర్ లుక్ ఎట్ ద కన్జంప్షన్స్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ రివ్యూస్ దట్ ఆ ప్రైసెస్ ఇన్ ద ఫుడ్ అండ్ బ్యావరేజ్ గ్రూప్ రైజ్ అని యావరేజ్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ విత్ ద కీ ప్రోటీన్ సోర్సెస్ ఆఫ్ పల్సెస్ అండ్ ప్రొడక్ట్ సర్చింగ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మీట్ అండ్ ఫిష్ క్లైంబింగ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అండ్ మిల్క్ అండ్ ఇట్స్ డెరివేటివ్స్ రైజింగ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే మనం ఇంకా చూసుకుంటే యొక్క కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఆల్రెడీ మనం నిన్న ఆర్టికల్ అనేది ఒకటి డిస్కస్ చేసామండి ఈ యొక్క రీటైల్ ప్రైసెస్ అనేవి పెరిగినాయి దీనికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనేది నిన్న ఈవినింగ్ అనేది నిన్న పేపర్లో వచ్చింది డిస్కస్ చేసాం దాని గురించే మెయిన్ ఎడిషన్ అనేది ఇచ్చాడు అనమాట దాంట్లో మనం ఆల్రెడీ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనేది ఎవరు ఇస్తారు ఎన్ఎస్ఓ వాళ్ళు నేషనల్ స్టాటిస్టిక్ ఆఫీసర్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇస్తారు అని చెప్పుకుంటూ కూడా వచ్చామన్నమాట ఆ యొక్క కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ లెక్కల ప్రకారం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఫుడ్ అండ్ బ్యావరేజ్ అంటే ఈ యొక్క ఆహారానికి సంబంధించి ఈ యొక్క ఏదైతే మనం తీసుకున్నటువంటి కూల్ డ్రింక్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క లిక్కర్ కావచ్చు వాటి యొక్క యావరేజ్ రేట్ అనేది ఈ యొక్క ప్రైసెస్ అనేవి సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ పెరిగినాయి అనమాట మనం బేస్ ఇయర్ నిన్న లెక్క ప్రకారం రెండు వేల పన్నెండు అనేది బేస్ ఇయర్ ప్రకారం ఈ యొక్క ప్రైసెస్ అనేవి కౌంట్ చేస్తారని చెప్పాను నిన్న మనం ద్రవ్యోల బలం గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పాం నిన్న చూడండి నిన్న ఈవినింగ్ టోటల్ న్యూస్ అనాలసిస్ ఎవరైనా చూడడం వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి చూడండి అది చూసిన తర్వాత చూస్తే మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అనమాట సో సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అనేది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ అని పెరుగుతూ ఇప్పుడు ఒక రెండు వేల పన్నెండు నుంచి ఇప్పటి వరకు సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అనేది ఈ యొక్క ఫుడ్ గ్రూప్ ప్రైసెస్ అనేవి పెరిగింది అనమాట దాంతోపాటు యొక్క ప్రోటీన్ సోర్సెస్ అయినటువంటి పల్సెస్ కావచ్చు తర్వాత ఈ యొక్క ఏవైతే సర్జింగ్ అంటే ఈ యొక్క రేట్లు అనే ప్రొడక్ట్ సర్జింగ్ అనేది సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అయింది అంటే పూర్తిగా ఈ యొక్క పప్పు దినుసులు పప్పు ధాన్యాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క రేట్ అనేది పదిహేడు పాయింట్ ఏడు శాతాన్ని పెరిగింది దాంతోపాటు ఈ యొక్క మీట్ అంటే మాంసము దాంతోపాటు ఫిష్ అనేది పూర్తిగా దాని రేట్ అనేది సిక్స్టీన్ అనేది పెరిగి పెరిగింది దాంతోపాటు మిల్క్ తర్వాత దాని ద్వారా వచ్చే ఏవైతే ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పాలు పెరుగు తర్వాత వెన్న అని ఇవన్నీ కూడా ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది ఈ యొక్క రేట్లు అనేవి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది పెరిగింది ద్రవ్యోల అనేది పెరిగింది అనమాట ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ద ఫుడ్ కేటగిరీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ మచ్ ఫాస్టర్ బట్ ఫర్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ మోడరేటింగ్ ద గెయిన్స్ యాజ్ అంగ్జియస్ గ్రోయింగ్ లైక్లీ సోల్డ్ ద పెరిషబుల్ ఎట్ డిస్ట్రెస్ రేట్స్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ఫ్రూట్స్ షోయింగ్ ఏ జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ డిఫ్లేషన్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ పోస్టింగ్ ఏ మార్జినల్ వన్ గెయిన్ కానీ ఇక్కడ ఈ యొక్క ఫుడ్ క్యాటగిరీ సంబంధించినటువంటి అన్ని రేట్లు అనేవి బాగా పెరుగుతున్నప్పటికీ కూడా మనకు వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ వచ్చేసరికి ఆ యొక్క రేట్లు అనే యొక్క అంటే పెరుగుదల అనేది కొంత మోడరేట్గా అంటే చాలా తక్కువ మొత్తంలో ఉందన్నమాట కొంత అంటే గణనీయంగా ఏం లేదు ఒక కొద్ది మొత్తంలోనే రేట్లు పెరిగినాయి అనమాట ఎందుకని ఎందుకని ఇంత తక్కువ పెరిగినటువంటి ఇవన్నీ కూడా పెరిషబుల్ గుడ్స్ పెరిషబుల్ అంటే ఏంటంటే తొందరగా చెడిపోయే అవకాశం ఉన్న ఈ యొక్క ఐటమ్స్ అనమాట ఈ యొక్క అవి వెజిటేబుల్ కావచ్చు కూరగాయలు కావచ్చు లేకపోతే పండ్లు కావచ్చు సో ఇవి తొందరగా చెడిపోతాయి కాబట్టి ఒకవేళ ఇవి చెడిపోతే నష్టం వస్తాయి ఈ యొక్క యాంగ్జైటీతో ఆ యాంగ్జైస్గా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఈ యొక్క ఎవరైతే అమ్మేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో తక్కువ తక్కువ రేట్లతోనే వీటిని ఎప్పుడైతే అమ్ముతున్నారో దానివల్ల ఈ యొక్క డిఫ్లే అంటే ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లమేషన్ శాతం అనేది జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటే ఉందన్నమాట ఈ యొక్క ఏంటి ఫ్రూట్స్కి సంబంధించి వెజిటేబుల్స్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క రేట్ల పెరుగుదల అనేది జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉందన్నమాట డిఫ్లేషన్ అండ్ వెజిటేబుల్ పోస్టెడ్ ఏ మార్జినల్ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ గేస్ దాని అంటే దాని ప్రకారం ఏంటంటే కొద్దిగా మార్జినల్గా ఈ యొక్క వెజిటేబుల్కి ఫ్రూట్స్కి ఫ్రూట్స్కి అయితే ఏమో ఓన్లీ జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటే ఉంది ఈ యొక్క వెజిటేబుల్ని ఫ్రూట్స్ రెండింటినీ కలిపితే దీని యొక్క ప
భారం అనేది పడుతుంది అనమాట ఈ ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ మీద దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ట్రాన్స్పోర్టింగ్ సంబంధించినటువంటి యొక్క ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫార్మ్ ప్రొడ్యూస్ అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే మనకు పంటల రూపంలో వచ్చే ఫార్మ్ ప్రొడ్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆహార ధాన్యాలు కావచ్చు కూరగాయలు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క పండ్లు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా రోజు రోజుకి ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ భారం వాటి మీద పడే అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఇలా పడటం వల్ల రాబోయే కాలంలో ఫుడ్ ప్రైసెస్ అనేవి మనం ఉద్దేశించి మనం ఎన్విసేజ్ అంటే ఉద్దేశించి మాట్లాడుకుంటే వాటిని మనం కంట్రోల్ చేయలేము అనమాట సాఫ్ట్ రన్నింగ్ అంటే వాటిని తగ్గించలేము అట్లీస్ట్ అంటే నియర్ టర్న్ మనం చూసుకుంటే కానీ దగ్గరలో అలాంటి ఛాన్సెస్ అనేది అవకాశమే లేదన్నమాట ద ర్యాపిడ్ అండ్ టైమ్లీ ఆన్సెట్ ఆఫ్ ద మాన్సూన్ ఇన్ జోన్ విత్ హయ్యర్ రెయిన్ఫాల్ డస్ ఆఫర్ సమ రీఎష్యూరెన్స్ కానీ ఇప్పుడు మనకు కొంచెం ఏది ఊరట కలిగించే అంశం ఏంటంటే ఈ జూన్ మాసంలో మనకు ఈ యొక్క మాన్సూన్ ఋతుపనవన అనేది సరిగా రావడం వల్ల వర్షపాతం అనేది నవ నమోదైందనమాట సో కొంతవరకు మనకు ఇది హామీని ఇచ్చే విధంగా ఉందనమాట ఈ యొక్క రేట్లు తగ్గించడానికి కొంత హామీని ఇచ్చే విధంగా ఉందనమాట ఇఫ్ ద రెయిన్స్ సస్టైన్ ద ఎర్లీ మూమెంటమ్ అండ్ కవర్ ద కీ అగ్రేరియన్ హింటర్ల్యాండ్ ఎడిక్యుయేట్లీ ది ప్రాస్పెక్ట్ ఫర్ ఏ బాంటీఫుల్ హార్వెస్ట్ అండ్ ఏ రిజల్టెంట్ మోడరేషన్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రైసెస్ లేటర్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆర్ బ్రైట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చూస్తే ఈ యొక్క రేట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రేట్లు కొంత తగ్గే అవకాశం ఉందన్నమాట ఎప్పుడు అంటే ఈ యొక్క వర్షపాతం అనేది బాగా సమృద్ధిగా అంటే బాగా తొందరగా ఈ యొక్క వేగం పెంచుకొని సమృద్ధిగా ఈ యొక్క అగ్రేరియన్ హింటర్ల్యాండ్స్ అనమాట అంటే ఈ యొక్క పంటలు పండించే ఈ యొక్క గ్రామీణ నివాస ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో హింటర్ల్యాండ్ అంటే నివాస ప్రాంత గ్రామీణ ప్రాంతాలు అనమాట ఊరు అవతల ఉన్న ప్రాంతాలు పంటలు పండించే ఏరియాలు అనమాట అక్కడ ఇంకా ఎడిక్యుయేట్ అంటే తగినంత కనుక వర్షపాతం పడింది అనుకోండి అప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే మనం ప్రాస్పెక్ట్ఫుల్ ఏది ఈ యొక్క బ్యాంటిఫుల్ అనమాట బ్యాంటిఫుల్ అంటే సమృద్ధి అయినటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే పంట అనేది పండటానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు ఎప్పుడైతే సమృద్ధి అయినటువంటి పంట పండిందో మన అందరికీ సరిపోయినటువంటి ఫుడ్ గ్రైన్స్ రావడం వల్ల రాబోయే కాలంలో ఈ యొక్క ఇయర్లో మనం చూసుకుంటే ఈ యొక్క ప్రైసెస్ రేట్లు అనేవి కొంతవరకు తగ్గుముఖం పట్టి కొంత మెరుగైనటువంటి బ్రైట్ అంటే మెరుగైన ఫ్యూచర్ని ఇవ్వగలదు అనమాట స్టిల్ ఫర్ నవ్ వెజిటేబుల్ ప్రైసెస్ ఆర్ రిపోర్టెడ్ టు బి సర్జింగ్ అండ్ ప్రొవైడర్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ వేస్ టు ఇన్సులేట్ దేర్ బిజినెస్ ఫైనల్లీ ఫ్రమ్ ద వీక్ డిమాండ్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క ఏది వెజిటేబుల్స్ ఈ కూరగాయల రేట్లు అనేవి రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి మనకు రిపోర్ట్ అవుతున్న ప్రకారం ఏంటంటే బాగా పెరుగుతున్నాయి అనమాట సర్జింగ్ అంటే ఏంటంటే వేగంగా ఉప్పొంగుతున్న ప్రవాహం లాగా పెరుగుతున్నాయి అనమాట ఎందుకు పెరుగుతున్నాయంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క లాభాల కోసం అంటే వాళ్ళు ఇంతకాలం దెబ్బతిని ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ బిజినెస్ని ఇన్సులేట్ అంటే అంటే తిరిగి పునరుద్ధరించుకోవడం కోసం ఫైనల్గా వాళ్ళు అంటే ఏం చేశారు ఆ ప్రైసెస్ అనేవి పెంచడం వల్ల ఇంత తక్కువ డిమాండ్ వీక్ డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ రేట్లు అనేవి పెరుగుతూ ఉన్నాయి అనమాట స్టీల్ కంపెనీస్ రీసెంట్లీ అనౌన్సర్ దే వర్ రైజింగ్ ప్రైసెస్ ఇన్ ఆ స్పర్ రెస్పాన్స్ టు రైజింగ్ కాస్ట్ రిలేటెడ్ టు ఐరన్ ఓర్ అండ్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ పెండమిక్ అంటే ఈ స్టీల్ కంపెనీ అనేది రీసెంట్గా ఒక అనౌన్స్మెంట్ కూడా ఇచ్చిందనమాట వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే స్టీల్ ధరలు అనేవి పెంచుతున్నామో ఈ యొక్క ఐరన్ ధరలు అనేవి పెంచుతున్నాం ఎందుకంటే ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ఈ యొక్క ఐరన్ ఓర్ లభ్యత అనేది దొరకడానికి సంబంధించిన కాస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పెండమిక్ సమయంలో ఏదైతే షట్డౌన్ అయిందో పూర్తిగా మా కంపెనీలు అనే నష్టాల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ నష్టాలను మేము భర్తీ చేసుకోవడం కోసం ఈ యొక్క ఇనుమ యొక్క ధరను పెంచుతున్నాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక అంటే వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు వాళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చారు రీసెర్చెస్ ఐహెచ్ఎస్ మార్కెట్స్ ఆమ్ లేటెస్ట్ ఇండియా బిజినెస్ అవుట్లుక్ సర్వే రిలీజ్ ఆన్ మండే పాయింట్స్ ఏ డిస్మల్ పిక్చర్ విత్ ఆ సెంటిమెంట్స్ హ్యావింగ్ టర్నడ్ నెగిటివ్ ఇన్ జూన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ద లెవెన్ ఇయర్స్ సిన్స్ ఇట్ బిగాన్ పోలింగ్ బిజినెస్ ఇన్ ద కంట్రీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇన్నగా చూస్తే యొక్క ఐహెచ్ఎస్ మార్కెట్ అనేది మనం ఆల్రెడీ యొక్క ఐహెచ్ఎస్ మార్కెట్ అనే దాని గురించి రెండు సార్లు మనం యొక్క టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్లో చెప్పుకున్నామండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ సర్వే చేస్తూ ఉంటుంది ఈ బిజినెస్ సంబంధించినటువంటి అవుట్లుక్ సర్వే అవన్నీ ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ అవుట్లుక్ ఆ సర్వే ప్రకారం ఏంటంటే మండే ఏం చెప్పిందంటే ఈ యొక్క డిసిమల్ పిక్చర్ అనమాట అంటే చాలా దుర్భరమైనటువంటి స్థితి అనేది చూపించింది అనమాట అంటే ఎప్పుడూ కూడా మనకు సెంటిమెంట్ ప్రకారం ఏంటంటే జూన్ నెలలో మనకు లాభాలు కావచ్చు లేకపోతే ఆర్థికంగా కొంత స్వాలంబన అనేది ఉంటుంది బాగా
అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే మనకు ప్రాముఖ్యంగా సిగ్నిఫికెంట్గా మనం చూసుకుంటే కొన్ని సర్వేల ప్రకారం ఏంటంటే ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో వాళ్ళ జాబ్స్ అన్ని కొంతవరకు కోత వెచ్చబడతాయన్నమాట ఎందుకని ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క ఫ్లాటరింగ్ అంటే పూర్తిగా పడిపోయినటువంటి ఆందోళన చెందిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క డిమాండ్ అంటూ ఉండటం వల్ల ఆ డిమాండ్ని ఎదుర్కోవడానికి కోప్ అంటే ఏంటంటే ఎదుర్కోవడానికి ఆ సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ యొక్క ఉద్యోగులను ఎవరైతే ఉన్నారో కొంతవరకు తీసేసే అవకాశం ఉంది రాబోయే పన్నెండు నెలల కాలంలో వాళ్ళు ఇంకా కొన్ని మార్పులు అంటే ఈ రేట్లకు సంబంధించినటువంటి పెరుగుదల అనేది నమోదు అవే అవకాశం ఉందన్నమాట ఎందుకని వాళ్ళ యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ వాళ్ళ యొక్క లాభాల బాటలో పడాలి లాభాల్లో కంపెనీ నడపాలి అంటే కనుక ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం అనివార్యం అనమాట విత్ ఇన్ఫ్లేషన్ రెడీలీ అబౌ ద ఆర్బీఐ సిక్స్ పర్సెంట్ టార్గెట్ అప్పర్ బౌండ్ మాటరీ పాలసీ మేకర్స్ ఫేస్ అయిన అన్ ఎనివేబుల్ చాయిస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎన్నో చూసుకుంటే ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ కారణంగా ఆర్పీఐ అనేది ఈ యొక్క టార్గెట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది అప్పర్ బౌండ్ అనేది పెడుతుంది అనమాట అబౌ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది మనం ఎన్నో చూసుకుంటే టార్గెట్ పెడుతుంది అనమాట ఈ యొక్క మానిటరీ పాలసీస్ అంటే ఏవైతే ఈ యొక్క ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితుల్ని చక్క పెట్టాయని చేసే ఈ యొక్క ఏవైతే ప్రణాళికలు ఏవైతే ఉన్నాయో పాలసీస్ కావచ్చు విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క మా పాలసీ మేకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫేస్ అని ఈవెనబుల్ అంటే కూర తగిన యొక్క ఎన్నిక అనేది తీసుకుంటున్నారనమాట ఈ యొక్క టార్గెట్ అనేది సిక్స్ పర్సెంట్ పెట్టడం అనేది ఏ ఫర్దర్ రేట్ కట్ టు హెల్ప్ అమ్ రివైవ్ ఎకనమిక్ అమ్ మోమెంటమ్ రిస్క్ ఫ్యానింగ్ ఫాస్టర్ ప్రైస్ గెయిన్స్ అండ్ అమ్ పుట్టింగ్ ద ఎకానమీ అండ్ ద పాత్ టు స్టాగ్లిఫేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఫర్దర్గా ఈ యొక్క రేట్లు కట్లు పెంచడం అంటే తగ్గించడం అనేది ఈ యొక్క ఏదైతే ఆర్బీఐ అనేది కట్ తీసుకురావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎకానమీ మూమెంట్ అనేది ఇంకా అంటే ఈ యొక్క ఎకానమీ వేగం అనేది ఇంకా కొంత రిస్క్లో పడిపోయి అంటే ఈ ప్రైసెస్ గేన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అనమాట అంటే ఫ్యానింగ్ అంటే బాగా వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎకానమీ అనేది పూర్తిగా స్టాగ్లిఫికేషన్ అంటే పూర్తిగా నిలిచిపోయే విధంగా అంటే ఇది స్టాగ్లిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక పీరియడ్ ఏమవుతుందంటే పూర్తిగా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వల్ల ఈ యొక్క ప్రైసెస్ రైసుల వల్ల అంటే ఈ రేట్ల ధరలు పెరగటం ఒకటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒకటి ఈ రెండు కనుక ఏర్పడితే దాన్ని ఏమంటారు అంటే స్టాగ్లిఫికేషన్ అంటారు దీనివల్ల ఏమవుతుంది ప్రైసులో ప్రైసెస్ పెరగటం వల్ల రేట్లు పెరగటం వల్ల వస్తువులు కొనలేరు ఉద్యోగాలు లేకపోవడం వల్ల కొనుగోలు శక్తి అనేది పూర్తిగా దెబ్బతుంది అంటే రెండు రకాలుగా దెబ్బతింటుంది అనమాట అలాంటి పరిణామాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అండి ఇది మనకు పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఏం కాదు ఇది పోలాండ్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్ సో అందుకే దీని గురించి నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు మన సెకండ్ పేజీలో మన ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి ఇంకో ఆర్టికల్ ఉంది దాన్ని ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇండియా ఎకానమీకి సంబంధించి మన భారతదేశం అనేది కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాలా అంటే ఈ యొక్క ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనకు అన్ని దెబ్బతిన్నాయి ఆల్రెడీ ఎకానమిక్ పరంగా మనం దెబ్బతిన్నాము సో ఈ యొక్క పెండమిక్ కారణంగా కొంత సమస్య అనేది ఉంది చైనా నుంచి మనకు కొంత ఇబ్బంది ఉంది చైనా నుంచి మనకు దిగుమతులు ఆగిపోయినాయి సో ఇలాంటి సమయంలో మన భారతదేశం అనేది ప్రభావవంతంగా ఈ యొక్క వాణిజ్య రంగంలో ఉండాలంటే ఇండియా షుడ్ బిలీవ్ ఇన్ ద యూరో అంటే యూ అనే దాని మీద అంటే యూరోపియన్ యూనియన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఖచ్చితంగా నమ్మాలి మన భారతదేశం నమ్మాల నమ్మి వాళ్ళతో పాటు సహ సహజీవనం కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళతో పాటు కలిసి ఈ యొక్క ట్రేడ్లో కనుక పాల్గొంటే కనుక మన భారతదేశం కొంత ఆర్థిక పరమైనటువంటి స్వాలంబన తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల నుంచి మనం అధిగమించే అంటే ఆర్థిక పరమైన స్వాలంబనే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీస్ అయినటువంటి అంటే యూరోపియన్ యూనియన్ అనేవి చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ అంటే ప్రపంచంలోకి వెళ్ళే చాలా ప్రభావవంతమైనటువంటి దేశాలు అనమాట అంటే వీటి యొక్క సపోర్ట్ కనుక మనకుంటే చైనా లాంటి దేశాలతో మనకి ఏదైనా యుద్ధం వచ్చినా పాకిస్తాన్ లాంటి దేశాలతో మనకు యుద్ధం వచ్చినా ఏదైనా కానీ రక్షణ పరంగానూ బాగుంటుంది ఆర్థిక పరంగానూ బాగుంటుంది అనమాట దే టైస్ ఎజ్యూమ్ సిగ్నిఫికెన్స్ యాజ్ ఏ రూల్ బేస్డ్ ఆర్డర్ గెట్స్ ఛాలెంజ్డ్ బై ద రైజ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షనలిజం అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏంటంటే ఒక సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రభావవంతమైనటువంటి రూల్ బేస్డ్ ఆర్డర్ ఉండాలి అంటే మనం ఒక నియమాలు రాసుకోవాలి ఆ నియమాలన్నీ కూడా ఒక రూల్ బేస్డ్ అనమాట ఒక న్యాయానికి సంబంధించి ఒక అంశానికి సంబంధించి ఆ రూల్స్ ప్రకారం మనం వ్యవహరించాలన్నమాట ఇలా వ్యవహరించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్సెప్షనలిజం అనేది మనకు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నామండి మనకు కొన్ని రూల్స్ పెడతాం మనం ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక క్లాస్ రావాలి అంటే కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి మనకు ఫేవరబుల్ ఉన్న స్టూడెంట్కి ఆ యొక్క ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో కొన్ని ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చాడో అతను ఒక పావు గంట లేటుగా వచ్చినా పర్లేదు ఒక గంట లేటుగా వచ్చిన
വേസ്റ്റഡ് സ്ക്വാൻഡേർഡ് മിസ്യൂസ്ഡ് വൃഥ റിസ്റ്റീവ് ടെൻസ് അൻഈസി നിർവഹണക്കു കഷ്ടമൈന ലാവറേജ് ഗ്രിപ്പ് ഹോൾഡ് ഇൻഫ്ലുയൻസ് പറപ്പത്തി എസറ്റീവ് സെൽഫ് പൊസസ്ഡ് നൊക്കിച്ചെപ്പിന സുപ്രാനേഷണൽ അതിജാതീയ ബിട്രസ് നോൺ സപ്പോർട്ടീവ് ബേസ്ലെസ് ആധാരണേനി ക്ലൗട്ട് ഇൻഫ്ലുയൻസ് പലുക്കുപടി പ്രൊലിഫിറേഷൻ ഗ്രോത്ത് വ്യാപ്തി സസ്റ്റൈനബിൾ കാൺസ്റ്റാൻറ്റ് ഇൻവേരിയബിൾ സ്ഥിരമൈന ഇവ ദീൻറ്റോ ഉണ്ട ഡിഫിക്കൽട്ടി വേർഡ്സ് അണ്ട് ഇക്ക മനം ആർട്ടിക്കലിലേക്ക് വെളുത്തേ ഇൻ ടു ഡേയ്സ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് വാൾ ദ പവർ ഓഫ് എനി ആസ്പയറിങ് ഗ്ലോബൽ പ്ലേയർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ആൻ ദ നമ്പർ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബൈലാറ്ററൽ ആൻഡ് മൾട്ടിലാറ്ററൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അന്റെ ഇപ്പോൾ മനം ഇങ്ങനെ ചൂസ്തേ ഈ ഒക്കെ ഈ സമാജം പ്രസ്തുതം ഉള്ള സമാജം എല്ലാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് അനമാട്ട മുക്കലയേണ്ടി പ്രപഞ്ചം അനമാട്ട ഈ പ്രപഞ്ചോ എവരേനാ കാണി ഈ ഒക്കെ ജാതീയം അന്റെ പ്രപഞ്ച ദേശാലോ ഗ്ലോബൽ ഗാ പൂർത്തി ഗാ അഭിവൃദ്ധി ചെന്നാലി പവർഫുൾ ഗാ അവാലി അന്റേ അതിന് ഏ അംശം മീ ആധാരപ്പെടേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബൈലറ്റർ അന്റേ അതിന് ദോത്യപരമായിട്ട് സംബന്ധാലും മൾട്ടിലേറ്ററൽ അനമാട്ട അന്റെ പ്രപഞ്ചോ ഏ ദേശാലോ അതിന് സഖ്യം ഉണ്ടാടോ അനേ ഒക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബട്ടി അതിന് ഈ ഒക്കെ ബലാന്നെ മനം നിർദ്ദേശിച്ചുവച്ചു അനമാട്ട in which partner should india invest the european union is one ante ilandi samayamlo manaku oka partner kavala mana bharat deshallo pettupadlu pettaniki partner kavala adi evara yundali ante ipudu prasthaniki manaku ek ek unna ek ek option ede ante european union maatrame the eu and india have much in common ante ipudu manaku bharat desham okati ee oka european union ki sambandhinchina amshalu anevi manaku oka common ga unnai anamata iddariki oke rakamaaindi samasyalu anevi unnai anamata both aim to enhance strategic autonomy and their global standing and ee rendu deshalu kuda manaku enti strategic autonomy anamata ante vyuhatmakam enti swayam pratipatti strategic ante vyuhatmaka tarvata autonomy enti enti swayam pratipatti kaligi unnai anamata global standings ante prapancha deshallo manam chusukunte ganaka ee rendutiki oka vyuhatmakam swayam pratipatti undanamata diversifying strategic value chain is also a common interest as the అర్జెంట్ నీడ్ టు అడ్రస్ క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే ఈ యొక్క డైవర్సిఫైయింగ్ అనమాట అంటే భిన్నమైనటువంటి వ్యూహం అనేది అవసరం అనమాట ఈ యొక్క వాల్యూ చేంజ్లో ఖచ్చితంగా అవసరం అందరూ కూడా కామన్గా ఉండవలసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఎందుకని ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది చాలా వేగంగా మారిపోతుంది అనమాట సో ఆ సమస్యను మనం పరిష్కరించాలి అడ్రస్ చేయాలి అంటే కనుక ఈ యొక్క విభిన్నమైనటువంటి యొక్క వ్యూహాలని మనం అవలంబించాలన్నమాట ద యూయూ అండ్ ఇండియా కెన సపోర్ట్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ దోస్ అండ్ ఎవరెన్స్ అంటే ఈ యొక్క అంశానికి సంబంధించి ఈ యొక్క భారతదేశం కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క యూరోపియన్ యూనియన్ అనేవి వాళ్ళు ఒకరినొకరు వాళ్ళకి ఈ అంశానికి సంబంధించి కొంతవరకు ప్రయత్నించాలన్నమాట సహాయం కోసం ప్రయత్నించాలి ఆన్ ప్యూర్లీ ఎకనమిక్ టర్మ్స్ ద ఈయూ ఈజ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్ విత్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ బిలియన్ వర్త్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ ఎఫ్డిఏ ఇన్ఫ్లో అంటే మనం ప్యూర్లీగా ఎకనమిక్ పరంగా మాట్లాడుకుంటే కనుక మన భారతదేశానికి ఈ యొక్క యూరోపియన్ యూనియన్ అనేది ఒక పెద్ద మేజర్ పార్ట్నర్ అనమాట మేజర్ భాగస్వామ్యం అనమాట వాళ్ళ యొక్క ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మన భారతదేశంలో అరవై ఏడు పాయింట్ ఏడు బిలియన్ల వర్త్ అయినటువంటి ఈ యొక్క యూరోపియన్ యూనియన్ అమౌంట్ అనేది అంటే అరవై ఏడు పాయింట్ ఏడు బిలియన్ యూరోస్ అనే అమౌంట్ని వీళ్ళు మన భారతదేశంలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పెట్టుబడులు పెట్టారు అది ఎంత అంటే మొత్తం మన యొక్క హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫ్డిఏలో ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ షేర్ అనేది మనకు ఈ యొక్క యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచే వస్తుంది అనమాట బట్ దేర్ ఈజ్ అ స్టిల్ రూమ్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎస్పెషల్లీ వెన కంపేర్ టు యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ చైనా విచ్ ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్ అమౌంట్ టు వన్ సెవెంటీ బిలియన్ యూరోస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంకా మనకు కొంతవరకు స్థానం ఉంది అనమాట రూమ్ అంటే స్టిల్ రూమ్ ఉంది అంటే మనకు ఇంకా కొంతవరకు ఈ యొక్క స్థానం ఉంది అంటే ఖాళీ ఉందన్నమాట ఎందుకని మనం మనం చూసుకుంటే కనుక ఈ యూరోపియన్ యూనియన్ అదే రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో చైనాలో నూట డెబ్బై ఐదు పాయింట్ మూడు శాతం అనేది పెట్టుబడులుగా పెట్టారనమాట దాదాపుగా ఇది చూసుకుంటే ఈ అమౌంట్ చూసుకుంటే అనేది దాదాపుగా మనకు అంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉండేది దగ్గర దగ్గర రెండు రెండు రెట్లు రెండున్నర రెట్లు ఎక్కువగా ఉండే విధంగా ఉందన్నమాట అంత పెట్టుబడి అనేది పెట్టారు ఇప్పుడు చైనా నుంచి వాళ్ళు పెట్టుబడులు ఉపసంహరిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ పెట్టుబడులు మనం ఆకర్షించే విధంగా ఉండాలా enhanced business cooperation help help them both the eu and india diversify their strategic value chain and reduce economic dependency notably on china ante ipudu ee rendu deshalu anevi vaala yokka business sambandhinchinatundi yokka cooperation sahaya sahakaralu anevi enhanced anamata penchukotam valla yokka european union gaavachu tarvata india anedi ee yokka diversifying ante vibhinnamainatundi yokka vyuhatmakamainat
ఆ ఆధారపడే అంశం అనే దాన్ని కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు అనమాట ఇండియా కుడ్ సక్సీడ్ ఇన్ అటాచింగ్ ఈయూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దట్ మైట్ బీ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ చైనా అవుట్ బట్ టు డూ సో ఇట్ మస్ట్ అడ్రస్ ద మ్యూచువల్ ట్రస్ట్ డిఫిసిట్ అంటే ఇప్పుడు భారతదేశం అనేది కొంతవరకు సక్సెస్ అయింది అంటే కొంతవరకు ఈ యొక్క యూఏన్ యొక్క సంబంధించినటువంటి ఏవైతే చైనా నుంచి యొక్క పెట్టుబడులు ఉపసంహరణ అవుతున్నాయో అవి పూర్తిగా కాకుండా కొంతవరకు మనం సక్సీడ్ అయ్యామన్నమాట కాబట్టి మనం ఇంకా మనం బాగా ఏది మ్యూచువల్ ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ అంటే ఇద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి అపనమ్మకాన్ని తొలగించుకొని ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో వాళ్ళ యొక్క పెట్టుబడులు ఆకర్షించే విధంగా మన భారతదేశం వ్యవహరించాలన్నమాట ఫెసిలిటేటింగ్ పీపుల్స్ మొబిలిటీ అండ్ కనెక్టివిటీ ఈజ్ ఏ గుడ్ వే టు ఇంప్రూవ్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ క్రియేట్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ అమ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ గ్రోత్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మనకు పీపుల్ మొబిలిటీ అంటే పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి తిరగటం అంటే ఆ దేశాలతో మన యొక్క దేశ ప్రజలు ఎక్కువగా అంటే యొక్క వర్తకంగా సంబంధించి కావచ్చు వ్యాపారాలకు సంబంధించి కావచ్చు లేకపోతే విద్యా వ్యవధానానికి సంబంధించి కావచ్చు ఆ యొక్క తిరుగుదల అయితేనే కనెక్టివిటీ అనేది కొంతవరకు ఇద్దరి మధ్య ఒక మంచి ఒపీనియన్ అని కావచ్చు కొన్ని అవకాశాలను చేజిక్కించుకునే విధంగాను తర్వాత అభివృద్ధి చెందే విధంగాను కొత్త కొత్త అంశాలను మనం కనుగొనే విధంగాను ఉందన్నమాట కొంతవరకు ఆ మొబిలిటీ అనేది ఓకే నెక్స్ట్ టాక్స్ ఆన్ ఎఫ్టీఏ ఎఫ్టీఏ మీద అంటే ఫారెన్ ట్రేడ్ ఏవైతే అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయో వాటి మీద కొంత చర్చలు అనేవి జరగాలన్నమాట ద ఈయూ అండ్ ఇండియా మస్ట్ ఆల్సో ట్యాకిల్ ద ఎలిఫెంట్ ఇన్ ద రూమ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈయూ కావచ్చు ఇండియా అనేది ఈ యొక్క అంశాన్ని ఎలిఫెంట్ ఇన్ ద రూమ్ అంటే ఖాళీ స్థానంలో ఒక ఇప్పుడు మన ఒక చిన్న గది ఉందండి ఆ చిన్న గది ఎంత అంటే ఒక ఏను కరెక్ట్గా పెడతానికి సరిపోయేంత ఉంటుంది అనమాట కరెక్ట్ దాంట్లో సరిపోతుంది ఏనుగు పెడితే సో అలాగనగా పెట్టామనుకోండి ఏనుగు ఇంకా మూమెంట్ అనేది ఉండదు కదలిక లేకుండా అక్కడ అక్కడ ఇరుక్కుపోవాల్సి వస్తుంది అనమాట సో అలాంటి సమస్య అనేది ఉందన్నమాట మన భారతదేశానికి ఈయోనికి సో అది ఏమవుతుందంటే స్టాగ్నేటింగ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ నెగోషియేషన్స్ సో ఇలాంటి అంశం అనేది అంటే ఇరుకుదల అంటే ఈ యొక్క సంకుచితత్వం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క ఏదైతే స్తబ్దత ఏర్పడింది అనమాట స్టాగ్నేటింగ్ అంటే స్తబ్దత ఏర్పడింది దేనికి సంబంధించి ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క చర్చలకు నెగోషియేషన్ సంబంధించినటువంటి స్తబ్దత అనేది ఏర్పడింది అనమాట ఏ న్యూ స్టడీ ఫ్రమ్ ద యూరోపియన్ పార్లమెంట్ ఎస్ఎస్ఎస్ ద పొటెన్షియల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ యూ ఇండియా ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఎట బిట్వీన్ ఎయిట్ బిలియన్ అండ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ గెయిన్ ఫ్రమ్ ఇంక్రీజ్ ట్రేడ్ ఫర్ బోత్ సైడ్స్ విత్ ఏ మోర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ గ్రెయిన్స్ లైక్లీ టు ఫో టు ఇండియా అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క యూరోపియన్ యూనియన్ అనేది సంబంధించినటువంటి పార్లమెంట్ అనేది వాళ్ళు ఒక అంటే వాళ్ళు ఒక అంచనా ప్రకారం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఈయూకి అంటే యూరోపియన్ యూనియన్కి భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్లో కనుక మార్పులు జరిగితే ఎనిమిది బిలియన్ నుంచి ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు బిలియన్ల యొక్క ఆర్థిక సహాయం అంటే ఒక అభివృద్ధి అనేది జరుగుతుంది ఈ యొక్క వ్యాపారంలో సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే భారతదేశానికి కొంచెం లబ్ధి చేకూర్చే విధంగాను దాంతోపాటు ఈ యొక్క యూఏ కూడా ఈ యొక్క ప్రభావవంతంగా ఆ యొక్క లబ్ధిని పొందే విధంగా ఉంటుందని వాళ్ళు చెప్పారనమాట ద స్టడీ ఆల్సో రిఫర్ టు అడిషనల్ పొటెన్షియల్ గెయిన్ ఫ్రమ్ ఎన్హాన్స్డ్ కోఆర్డినేషన్ ఆన్ ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ గ్లోబల్ పబ్లిక్ గూడ్స్ సచ్ యాజ్ ఎన్వైర్న్మెంటల్ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఇప్పుడు దీంతోపాటు ఈ యొక్క స్టడీ ఇంకా ఏం చెప్పింది అంటే ఇలా ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు కోఆపరేట్ చేసుకోవడం వల్ల కొన్ని అంశాలు పబ్లిక్ ఏవైతే ఉన్నాయో గ్లోబల్ పబ్లిక్ గూడ్స్ అనే అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క ప్రకృతి పరమైనటువంటి యొక్క అంశాలకు సరిపోయే విధంగా అంటే ఈ యొక్క ప్రకృతిని పర్యావరణాన్ని కాపాడే విధంగా ఉండే విధంగా అవకాశం ఉంది ఈ రెండు దేశాలు అనేవి ప్రభావవంతంగా ఈ యొక్క ట్రేడ్ అనేది జరిపితే అని చెప్తున్నారు ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ ద ఈయూ ఈజమ్ బిల్డింగ్ ఆన్ ఇట్స్ అంబిషియస్ టార్గెట్ టు రెండర్ ద కాంటినెంట్ కార్బన్ ఎమిషన్ న్యూట్రల్ బై ట్వంటీ ఫిఫ్టీ త్రూ ఇట్స్ అ న్యూ ఇండస్ట్రియల్ స్ట్రాటజీ అండ్ అ గ్రీన్ డీల్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక ఈ యొక్క క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించిన అంశాన్ని కనుక ఈ యొక్క యూరోప్ యూరోప్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఏమనుకుంటుంది అంటే ఆ యొక్క రెండర్ అంటే ఏంటంటే తిరిగి ఇవ్వటం అనమాట తిరిగి ఇవ్వచ్చు మళ్ళా మళ్ళీ వచ్చు తిరిగి రావడానికి అంటే ఇంతకుముందు ఆ యొక్క ఖండంలో ఎట్లాంటి ప్రకృతి పర్యావరణ పైన ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కార్బన్ ఎమిషన్ అనేది పూర్తిగా తొలగించి దాన్ని నార్మల్ స్థితికి తీసుకురావాలా రెండు వేల యాభై కల్లా ఇంతకుముందు ప పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చూపించే విధంగా అంటే అలాంటి పర్యావరణాన్ని కల్పించే విధంగా రెండు వేల యాభైకి తీసుకురావాలా దాంతోపాటు యొక్క ఇండస్ట్రియల్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండాలంటే పూర్తిగా గ్రీన్ డీల్ అనమాట అంటే పర్యావరణానికి సహితమైన పర్యావరణ రహిత రహితం కాకుండా పర్యావరణ
should both the EU and India succeed in a transforming into carbon neutral economies by 2050 we all would gain from the investment inka ayana em cheppadu rabaye sam dasabdallo yokka european union am bharat desham anedi poorthiga vaadi yokka amshalame marchukovalamata ante carbon neutral amata carbon ni poorthiga control chestu carbon rahitanga ante poorthiga neutral ga unde vidhanga economy ganaka 2050 lo ki tayaraithe ganaka deeni valla manam pettubadlo evaithe unnayo vaallu valla manaku labdhi cheyakurchi avakasam undi ani cheppesi ayana cheppadu anamata ina geopolitical terms india finds its um, itself facing increasingly restive powerful rivals ante ipudu entante ipudu manaku pradeshika paravayinatundi ee yokka rajakeeyalo chusukunte bharat desham anedi chaala varaku nirvahana kashtam avutund anamata ipudu ekane anedi poorthiga debbindi dantho paatu manaku powerful rivals unnaru evaro china anedi manaku powerful rival anamata ante shaktivantamaina tundi shatru so alanti vaati nunchi ipudu manam oka nirvahana kashtam undi manada pakkana oka bhayankara aintundi shatru ane vaadu unnadu సో వీటి నుంచి మనం బయటపడాలి ఈ యొక్క ప్రాదేశికపరమైనటువంటి రాజకీయాల్లో బయటపడాలి అంటే మనకు ఏకైక ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే యూరోపియన్ యూనియన్ అనమాట ద ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్లీ ద ఫోకస్ ఆఫ్ అటెన్షన్ సో ఇండియా షుడ్ క్యాపిటలైజ్ ఆన్ ఇట్స్ ఆ జియో పొలిటికల్ లావరేజ్ దేర్ సో ఇప్పుడు యొక్క ఇండియో పసిఫిక్ అంటే హిందూ మహాసముద్రానికి పసిఫిక్ మహాసముద్రానికి ప్రజాదేశ ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఏంటంటే రోజు రోజుకి వీటి యొక్క అందరి యొక్క ఫోకస్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది అనమాట వాళ్ళ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క అటెన్షన్ అనేది అంతా కూడా దాని మీదే పెడుతున్నారు సో ఇలాంటి సమయంలో మనం ఈ యొక్క జియో పొలిటికల్ అంటే ప్రాదేశిక పరమైనటువంటి రాజకీయాల్లో లావరేజ్ అంటే పరపతిని సాధించాలి లావరేజ్ అంటే పరపతిని సాధించాలి అక్కడ స్ట్రాంగర్ కోఆపరేషన్ విత్ ఆ లైక్ మైండెడ్ డెమోక్రటిక్ పవర్స్ కెన్ సపోర్ట్ దిస్ ఎఫర్ట్ especially to war some assertive competitors like a china ante ipudu manaku like minded ante oke rakam entanti manasthatvam kaligenatanti tarvata demo ante democratic anamata ante praja swamya paramaina entanti rendu powerful deshalu anevi okalnu okalku sahayam chesukotam valla adi enti ante chaala varaku upayogam prabhavantanga untadi denikante yokka assertive component anamata mana mukhyanga nokki cheppe mana yokka pratyarthi evaraithe unnado china lanti deshalatho mana amshalanu mana inka dudanga undachu anamata even india sa strongest bilateral relation with an individual eu member states do not come close to the potential of dealing effectively with the eu as a whole ante ipudu manam ena chuste european union mottham kaakunda konni konni european union lo konni konni ante uk thono lekapothe germany thono alanti konni konni deshalatho mana yokka relation anedi manchiga undi migitha deshalatho sariga lekapotam anedi correct aintundi amsham kada anamata ante manaku prathi manchi phalithanni ichche amsham kada anamata mottham meeda ante european union mottham tho manam correct ga untam veru lekapothe ee yokka edi konni konni deshalatho untam ante kontu konni deshalatho mitrutho untam anedi vera anamata new delhi must learn how to maximize benefit from this strategic partnership ante ipudu ee yokka new delhi anedi dini gurinchi aalochinchala ante ee yokka స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే వ్యూహాత్మకమైనటువంటి యొక్క భాగస్వామ్యం వల్ల ఇంకా మనం ఎంత అంటే ఎంత కావాలో కుదిరితే అంత మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ అనేది అంటే మ్యాక్సిమం లబ్ధి అనేది పొందాలన్నమాట అత్యుత్తమైనటువంటి అత్యంత అత్యుష్టమైనటువంటి యొక్క లబ్ధి అనేది మనం పొందాలన్నమాట రెప్చర్స్ కాజ్డ్ బై కోవిడ్ నైన్టీన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల మనకు కొన్ని ఇబ్బందులు అనేవి ఏర్పడిన రెప్చర్స్ అంటే కొన్ని గాయాలు పడ్డాయని చెప్పొచ్చు అనమాట ద రెప్చర్స్ కాజ్డ్ బై కోవిడ్ నైన్టీన్ హ్యావ్ బీన్ ద అకేషన్ ఫర్ ద ఈయూ టు ప్రూవ్ ఇట్స్ వర్త్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏవైతే ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ఏర్పడిన పుళ్ళను ఇప్పుడు ఇది ఒక యూరోపియన్ యూనియన్కి ఒక అకేషన్ అనమాట అంటే వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి ఒకసా ఒకసారి ఏర్పడినటువంటి ఒక సమస్య అనమాట ఇది దీనివల్ల వాళ్ళ సామర్థ్యం అనేది మనం బయటపడుతుంది ద మెజర్స్ పుట్ ఇన్ ప్లేస్ ఎట్ అ సూప్రా నేషనల్ లెవెల్ షో ఏ స్ట్రాంగ్ విల్లింగ్నెస్ టు బట్రస్ ద ఫండమెంటల్ పిల్లర్స్ ఆన్ ఉచ్ ద ఈయూ ఈజ్ బిల్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎలా చూసుకుంటే ఈ యొక్క అంశాలని కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క మెజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క అతి జాతీయమైనటువంటి ఈ దేశం అనేది అంటే ఎంత బలంగా ఉంది అంటే ఇప్పటి వరకు మనకు బిట్రస్ అంటే ఏంటంటే ఆధారం లేని ఈ యొక్క ఫండమెంటల్ పిల్లర్స్ అనేవి ఈయూలో ఉన్నాయన్నమాట ఆ ఆధారం లేని ఫండమెంటల్స్ పిల్లర్ ద్వారా వాడు ఎంత బలంగా ఉన్నారనేది మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఈయూ ప్రపోజల్ సబ్మిటెడ్ బై ద యూరోపియన్ కమిషన్ హ్యాజ్ అ సర్ప్రైజ్డ్ మెనీ బై ఇట్స్ అ బోల్డ్ అప్రోచ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు నెక్స్ట్ జాప్ జనరేషన్ అనేది మనం ఎన్నగా చూసుకుంటే కనుక ఈ యూరోపియన్ యూనియన్ కమిషన్ అనేది సర్ప్రైజింగ్గా ఉందన్నమాట ఏంటి ఇంత ముందు ఎప్పుడూ లేని విధంగా వీళ్ళు వ్యవహరిస్తారన్నమాట బోల్డ్గా చాలా ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి ఏ పనైనా చేయడానికి అంటే ఈ యొక్క ఎకనమిక్ చేంజ్ని అంటే మార్చడం కోసం తర్వాత ఈ యొక్క ఎన్వైరాన్మెంటల్ చేంజ్ అనేది రావడం కోసం అనేది వీళ్ళు చాలా ధైర్యమైనటువంటి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు అనమాట దిస్ ఈజ్ ఇండీడ్ ఏ గేమ్ చేంజర్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇట్స్ ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇంప్లికేషన్స్ as it uh, allows the eu to take on a debit but because it shows that the ties that uh, bind the eu extend will uh, beyond 
ట్రీటీస్ అండ్ ఇండివిజువల్ మెంబర్స్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం నిజంగా చెప్పాలంటే వాస్తవానికి ఏదంటే ఇలాంటి విధానం అనేది పూర్తిగా గేమ్ చేంజింగ్ అనమాట అంటే ఈ యూరోపియన్ యూనియన్లో ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇలాంటి మార్పులు తీసుకురావడం అనేది బాగా ఏంటంటే వాళ్ళకి లబ్ధి చేకూర్చేదే కానీ నష్టాన్ని కలిగించేది కాదు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే కనుక ఈ యొక్క టైస్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలంటే ఒప్పంద ట్రీటీస్గా కానో లేకపోతే ఇండివిజువల్ మెంబర్స్ యొక్క సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఆధారపడి ఉండకూడదు ఈ ఈయూలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళ యొక్క మంచిని ఉద్దేశించి ఈ యొక్క ఒప్పందాలు అనేవి జరగాలి కానీ ఏదో ఒక ట్రీటీ లాగా అంటే ఒక ఒప్పందం లాగానో లేకపోతే ఎవరో ఒక యూరోపియన్ యూనియన్లో ఉన్నటువంటి ఒక దేశానికి సంబంధించి లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా ఉండకూడదు అనమాట బట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఈయూ రీచ్ చేస ఫార్ బియాండ్ ఇట్స్ ఎకనామిక్ క్లాట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క యూరోపియన్ యూనియన్ తీసుకొస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క అంశాలు అనేవి వాళ్ళ ఆర్థిక పరమైన పలుకుబడి కన్నా మించిపోయి ఉన్నాయన్నమాట ద ఈయూ ఛాంపియన్స్ ద రూల్స్ బేస్డ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంక్రీజింగ్లీ ఛాలెంజ్డ్ బై ద ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షనిజం అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క యూఏ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఛాంపియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క పూర్తిగా అంటే విజయం సాధించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క రూలర్స్ అందరూ కూడా మన ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్లో ప్రకారం చూసుకుంటే పూర్తిగా కొన్ని వాళ్ళకి సవాళ్ళు అనేవి ఉన్నాయి అనమాట వాళ్ళు దేనిగా ప్రొలిఫరేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క వ్యాప్తి ఎలా ఉందంటే ఇక ఎక్సెప్షనలిజం మీద అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఎక్సెప్షన్ కింద కొంతమందికి ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చి కొంతమందికి కొన్ని మినహాయింపులు ఇస్తారు అనమాట పూర్తిగా వాళ్ళు అలా మినహాయింపులు అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా బయాసింగ్ అనమాట వివక్ష వివక్షతలో ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా కొంత వివక్షలో ఉంటాం అంటే ఒకళ్ళకి సపోర్టివ్గా ఉంటూ ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళ వైపే వ్యవహరించే విధానం అనేది వీళ్ళు పాస్ట్ నుంచి మనం చూస్తున్నటువంటి విధానం అనేది మనం కొంతకాలంగా వీళ్ళ చరిత్ర చూస్తే అలానే ఉందనమాట ద ఈయూ అండ్ ఇండియా మస్ట్ జాయిన్ ఫోర్సెస్ టు ప్రమోట్ అండ్ సస్టైనబుల్ రిఫార్మ్స్ ఆఫ్ మల్టీ లాటరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ ద వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫస్ట్ ఇన్ లైన్ సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఈయో ఒకటి మన యొక్క భారతదేశం అనేది వాళ్ళు ముందుకు రావాలి ప్రమోట్ అవ్వాలన్నమాట ఎందుకు ఈ యొక్క సస్టైనబుల్ స్థిరమైనటువంటి యొక్క రీఫార్మ్స్ అనేవి తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క మల్టీ లాటరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఏంటంటే అంటే బహుళ పక్షమైనటువంటి ఈ యొక్క జాతీయతకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ముఖ్యంగా ఈ అంశాల్లో ఏముండాలి అంటే వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అనే దానికి ముందు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలంటే ఈ ట్రేడింగ్కే ముందు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలన్నమాట హెన్స్ ఏ స్ట్రాంగర్ పార్ట్నర్షిప్ వుడ్ హెల్ప్ ద ఈయూ అండ్ ఇండియా బికామ్ గ్లోబల్ డెసిషన్ మేకర్స్ అంటే ఇలాంటి బలమైనటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే భాగస్వామ్యం అనేది పార్ట్నర్షిప్ అనేది భాగస్వామ్యం ఉండటం వల్ల ఈ యొక్క ఈయూ అనేది అంటే యూరోపియన్ యూనియన్ను భారతదేశం అనేది రాబోయే కాలంలో ఒక డెసిషన్ మేకర్స్ అనమాట ఈ ప్రపంచానికి ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం కల దేశాలుగా ఎదిగే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇవన్నీ ఈరోజు నా హిందువులు అన్నట్టు ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వనోళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్